Федеральный центр определил основные положения 136-го закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, при этом предоставив субъектам выбрать свою оптимальную модель МСУ. Работа над региональными законами продолжится до ноября этого года. Активное обсуждение документа проходит и в Оренбуржье. Надо все-таки понять и послушать тех людей, которые, которых он будет касаться. Понятно, что единое мнение у всех быть не может у кого-то, одна обстановка у кого-то другая, но, по крайней мере, выверенный закон, который в какой-то степени устроит всех, по, по которому самое главное можно будет жить и работать. Федеральным законом регионам делегировано право самим определять модель избрания глав муниципальных образований напрямую населением или из состава представительного органа власти. В Красногвардейском районе, который стал очередной дискуссионной площадкой этой темы, предпочтение большинства депутатов районного совета было отдано прямым выбором. Я вообще считаю, что нужно выбирать так, чтобы каждый человек мог высказать свое мнение. То есть, если идут прямые выборы, то... Тот, кто избрался, он, по крайней мере, видит, какое ему доверие уже сразу здесь. Мы обсуждали уже этот вопрос. Мы вообще считаем, что наша система, которая на сегодняшний день сложилась, что она для нашего района, вот не знаю, может быть, как для городов, для больших, может быть, районов, еще что для нас она приемлема. И напрямую выборы главы района, и вот состав Совета депутатов, который у нас есть, чтобы он был и главой, и главой администрации в одном лице. Новым законом определена логика 13 защищенных полномочий, которых не могут быть лишены сельские поселковые советы ни при каких обстоятельствах. В то же время имеется возможность предоставления муниципальным образованием дополнительных, в том числе районных полномочий при условии финансового обеспечения. Сегодня баланс этих полномочий, баланс средств – это самый тонкий момент которые есть во всем этом законе. Я услышал сегодня, сельские советы хотят остаться нормальными э, властью населения, с соответственными полномочиями, чтобы они их могли исполнять. Они хотят не, не спокойно жить, они хотят нормально работать на своей территории. Сегодня, конечно, положительным является то, что власть приехала услышать разные мнения при принятии законов, значит, мнение тех, кто исполняет закон, глав сельских поселений, значит, и депутатских районов совета. В дальнейшем должно быть обсуждение, потому что любое полномочие, которому остается за районным советом или за сельским поселением, должно быть закреплены финансовыми ресурсами. Сейчас во всех территориях области депутаты законодательного собрания ведут предметный разговор о том, какой объем полномочий необходимо закрепить за муниципальной властью, чтобы она могла эффективно работать, чтобы люди видели реальную отдачу от ее деятельности. Светлана Семенида, Владимир Жидов.